ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨੋਰੰਜਕ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 63 ਬਹਾਰਾਂ ਤੇ ਪਤਝੜਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਗਾਥਾ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 1988 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੌਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਰਾਜਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 50-100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਉਹ ਇਕਲੌਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਲਏ ਗਏ ਕਦੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਈਸੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਫਿਲਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਮੀਕੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੇਦਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਨੀਲ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧੂਬਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਸਮੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗ ਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਰਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਿਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਰਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਗੰਗਾ ਮੈਲੀ ਤੱਕ 18 ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ 420 ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਗੰਗਾ ਬਹਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਤੇ 1988 ਨੂੰ ਮਿਲਿ
ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੰਗੋ ਵਾਲੀਆ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੰਗੋ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੰਗੋ ਵਾਲੀਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਦਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮਰਨਾਥ ਤਾਨਸੈਨ ਵਰਗੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਪੋਲਾਨਾਥ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਗਏ ਆ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲੀ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਭਰੇ ਵਰਗਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਪਰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨੀਏ ਜਾਂ ਕੂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੰਗੋ ਵਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਗੀਤਕਾਰ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਛਲਾ ਹਫਤਾ ਵੈਸੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਸੁੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਗਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੁੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਭਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੜੀ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਝਾੜ ਕੇ ਚੜੀ ਮੁਟਿਆਰੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕੀਨ ਜੱਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਾਵਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਕੋਸ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਤਲਕਿਆ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਸੋ ਸੁੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕਈ ਗੀਤ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਔਖੜਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਲਾਗੇ ਜੇ ਯਾਰੀਆਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਰ ਕਿਉ